ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എത്രത്തോളം കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ നമുക്ക് അറിയാമോ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡിലെ കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ ബി കൺട്രോൾ സി തുടങ്ങി കൺട്രോൾ ഇസഡ് വരേക്കുമുള്ള ഇരുപത്താറ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ എൻ്റെയർ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എ അതായത് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റും പിക്ചറും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റത്തവണയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എ ഞാൻ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അഞ്ച് പേജുകളുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഈ അഞ്ച് പേജുകളിലെയും ടെക്സ്റ്റും പിക്ചറും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അഞ്ച് പേജുകളിലെയും ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം വേൾഡിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ അണ്ടു ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് നോക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ തിരിച്ചു വന്നാൽ കാണാം ഇനി അണ്ടു ചെയ്ത ആക്ഷൻ റീഡു ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ വൈ ഡേറ്റ വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ആക്ഷൻ അണ്ടു ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് വരികൾക്ക് ഞാൻ റെഡ് ഫോൺ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത വരികൾക്ക് റെഡ് ഫോൺ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ അണ്ടു ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ഇനി അണ്ടു ചെയ്ത ആക്ഷൻ റീഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വൈ സെലക്ട് ചെയ്ത വരികൾക്ക് ബോൾഡ് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബി കൺട്രോൾ ബി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത വരികൾക്ക് ബോൾഡ് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു ബോൾഡ് ഫോർമാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇതേ ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സി ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ വി അതായത് കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ വിൻഡോ ഒരു തവണ കൂടെ കൺട്രോൾ വി നോക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഈ പിക്ചർ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ വി വീണ്ടും കൺട്രോൾ വി പിക്ചർ ഒരു തവണ കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അടങ്ങിയ ഫോൺ ഡയലോഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഡി കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഫോൺ ഡയലോഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡേറ്റയെ അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഇ ഈ കാണുന്ന ഹെഡിങ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഇ നോക്ക് ഈ ഹെഡിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഇ നോക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇതേപോലെ പിക്ചേഴ്സും നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഇ നോക്ക് ഈ പിക്ചർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ പിക്ചർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ അതായത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റയെ അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ആർ ഈ ഹെഡിങ് റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ ഇതേ രീതിയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് ഡേറ്റയെ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എൽ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ എൽ നോക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് മാർജിനി
ഈ പാരഗ്രാഫിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ജെ ഇനി പാരഗ്രാഫിനെ റൈറ്റിലേക്കാണ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിലെ ഡേറ്റ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ ജസ്റ്റിഫൈ എന്നതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ക്യൂ അതായത് ഈ പാരഗ്രാഫുകളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ക്യൂ വീണ്ടും പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ക്യൂ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിംഗും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഡേറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിംഗ് ഉള്ള പോർഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നാവിഗേഷൻ വേർഡിലെ നാവിഗേഷൻ എന്ന ഫീച്ചർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ എഫ് നോക്ക് വേർഡിലെ നാവിഗേഷൻ പെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം പേജസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ എല്ലാ പേജുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേജ് നമ്പർ ഫോർ പേജ് നമ്പർ ത്രീ പേജ് നമ്പർ വൺ ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഹെഡിങ്ങുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ്സ് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഗോ ടു വേൾഡിൽ ഗോ ടു എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ജി നോക്കുക ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന ഡയലോഗിലെ ഗോ ടു എന്ന ടാബ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഏതൊരു പോർഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാഫിക് എൻ്റെ ഗ്രാഫിക് നമ്പർ മൂന്ന് ഗോ ടു നോക്കുക ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറാണത് ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ജി നോക്ക ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഗോ ടു പേജ് എൻ്റെ പേജ് നമ്പർ രണ്ട് ഗോ ടു നോക്ക ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പേജാണത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിലെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് വേർഡിലെ റീപ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എയ്ച്ച് നോക്ക ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ റീപ്ലേസ് എന്ന ടാബ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇനി ഈ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ മാവൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്കിനെ ഡി സി എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈൻ വാട്ടിന് നേരെ മാവൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഡി സി റീപ്ലേസ് ഓൾ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ഡൺ വി മേഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റിന് ഇറ്റാലിക് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഐ ഈ കാണുന്ന പാരഗ്രാഫിന് ഇറ്റാലിക് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഐ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഐ ഇനി ഇറ്റാലിക് ഫോർമാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഐ ടെക്സ്റ്റിന് അണ്ടർലൈൻ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ യു വീണ്ടും കൺട്രോൾ യു ഇനി അണ്ടർലൈൻ ഫോർമാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ യു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ കെ ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എക്സലൻ കാറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സലൻ കാറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നു വെബ് അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാം റാറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ
യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ വരിക ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ കെ കോപ്പി ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എൻ കൺട്രോൾ എൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എസ് എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ എസ് നോക്കുക ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നാൽ കാണാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യൂ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൺട്രോൾ എസ് എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പുതിയൊരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എസ് നോക്കുക ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് വന്നാൽ കാണാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള മറ്റൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഒ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ ഒ നോക്കുക ഓപ്പൺ എന്ന പേജിൽ വന്നാൽ കാണാം ബ്രൗസ് ഓപ്പൺ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡബ്ല്യു ഈ പാരഗ്രാഫിന് ഇൻറ്റർനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എം നോക്കുക ഈ പാരഗ്രാഫ് വൺ ടാപ്പ് സ്പേസ് വലത് വശത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും കൺട്രോൾ എം ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് കൂടി ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എം ഈ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ടി നോക്കുക ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഒഴിച്ച് ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ബാക്കിയുള്ള ലൈനുകളെല്ലാം വലത് വശത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം വീണ്ടും ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ കാണാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ പി കൺട്രോൾ പി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവോ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എക്സ് ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എക്സ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊരിടത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ വി വീണ്ടും ഈ കാണുന്ന വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എക്സ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ വി ഇത്തരം അൻപതിലധികം കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾക്ക് പുറമെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയാലും മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച